多台湾人都有逛过 Net 的经验，但你知道吗 ？Net 年营收将近八十亿元，不只是台湾本土服饰品牌的销售冠军 ，Net 的网络声量还一度打趴 H&M、Zara、Gap 等欧美大牌。哎、欸，为什么 Net 的讨论度会这么高？它为什么会这么厉害呢？今天就让我们一起来聊聊 Net 吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。那的是一家深耕台湾数十年的本土服饰品牌哦，很多人在自己的成长背景当中都曾经穿过 Net 的衣服。但尽管如此，网络上面还是可以看到很多人不喜欢 Net 的服装。例如呢，有人认为哦 ，Net 的摆设杂乱，设计过时；还有父亲要带小孩买衣服，结果小孩一听到是 Net， 脸就立刻臭掉。没有想到这个事件呢，却反而掉出了超多粉丝力挺。有很多人说，现在的 Net 不止风格多元，成立也很好逛，已经跟以前不一样了，而且还是每年都在做。公益的否型企业，那看到这些讨论哦，不禁让我们很好奇，几乎可以说是国民品牌的 Net 真的有这么好吗？它又是怎么在国际品牌的夹杀之下存活下来的呢？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开始讨论之前，要先说明一下，这集是我们自己对于 Net 的故事感到好奇，不是叶配，因此按照惯例，让我们先进一段工商服务时间。你有呕心沥血写好的小说，想要被更多人看到吗？现在机会来了，台湾角川集团打造的小说平台卡 a 卡 o 佼佼者呢，让许多华文小说创作者。能够在平台上面连载取得分润，并让作品有机会签约跨界发展。最近更即将举办第二届卡罗卡罗百万小说创作大赏，希望让更多的作者拥有能够被看到的舞台。比赛呢会从六月一号开跑、哦，只要你是用华文创作，不限年龄、地区、国籍都可以参赛，最大奖奖金更高达了一百二十万。而且比赛项目也很多元，有奇幻类型、BL、恋爱、短片等等的组别。得奖的话，除了高额奖金、大赏跟长篇首奖作品，也保障出版还有机会改变什么文化。心动不如马上。行动有才的你，快点击资讯栏的网址，看看更多的详细资讯吧。要到 Net 是如何走到今天的地位，得让我们先把时间倒转回到1970年代的台湾。当时 Net 的创办人黄文珍还只是一个从云林东势乡北上打拼的创业家。他在台北东区开了一家小超市，但因为可以周转资金不多，加上没有什么经营的经验，生意一直不太好。而知道黄文珍想着是不是该及时停损转换跑道的时候，他遇到了朋友陈金秋。陈金秋告诉黄文珍哦，他发现台湾有许多的纺织厂在帮欧美的服饰品牌做代工，但由于数量庞大。大还有品质跟交期的问题，有很多被退货的衣服就堆在工厂里面积灰尘。于是他收购了这些库存哦，在以实惠的价格卖给顾客，结果大受消费者欢迎。而陈金秋不仅大方的跟黄文珍分享成功经验，还提供货源给黄文珍贩卖，甚至跟他说：“你先把货卖出去，再回来付钱也没有关系。”大大的减轻了黄文珍资金上面的压力。于是，在强生我朋友的支持之下，一九七九年，这家小超市成功的转型成了卖外销库存的主副商场，生意还。好到去高雄开了分店，是很多老高雄人小时候买衣服的回忆。但后来只卖外销库存已经满足不了消费者。黄文生呢，在一九九一年决定要自创品牌，自己包办设计、通路跟行销，只有制造呢委外给纺织厂。而这个品牌就是我们今天的主角 Net 主妇服装。另外有过去销售诚意的经验哦 ，Net 一开始发展的很顺利，不止请到了云门舞节创办人林怀民以及明星金城武代言，在二零零零年呢，还被远见杂志评选为休闲服饰第一品牌，后来更几乎以每两个月开一家店的速度，在全台快速的展店，前进一片看好。但没有想到，在两千零九年的时候，他们面临了有史以来的最大挑战。在当时，成衣业界听到风声说日本的国民服饰 Uniqlo 可能要进军台湾，大家都很紧张。毕竟 Uniqlo 在日本卖的下下轿，平均每一个日本人呢就有三到四件的 Uniqlo， 而且他还是台湾人去日本一定会朝圣的景点。因此，曾经有员工呢就担心哦，如果他真的进了台湾 ，Net 肯定会受到影响。但没有想到，黄文珍却老神在在，因为好胜心强的他呢，其实超兴奋，甚至他还建议员工说，我们可以学 Uniqlo 的做法啊。因此呢，为了因应 Uniqlo 进军台湾挑战 ，Net 开始了营运模式的改造之旅。Net 原本贩售的风格呢，是以休闲基本款为主，而为了要迎战这个产品多样的国际服饰品牌 ，Net 也扩编了设计部门，大力的开发各种服装的款式。目标呢是要让消费者一进到 Net 就能够买到一家老小的衣服，就连包包配件都不能放过。而此外 ，Net 还希望服饰的价格要平价，面对国际品牌才有生存的空间，因此他们决定要调整整个服饰生产的供应链。根据商业周刊的报道 ，Net 将订单呢、啊、从台湾的外销大厂逐渐的转向。是中国跟电商盘，也就是专门接电商服饰的工厂来降低制造的成本。
。但是 Net 不像大部分的时尚品牌，为了要抢快抢流行，交期压缩到只有几周的时间。Net 反而选择提早半年下单，让厂商自行调配时间制作。这样子一来呢，不只能够再压低成本哦，还更能够要求品质。有服装同业呢，就观察 Net 之所以会选择这样策略，是因为他们知道 Net 的顾客比起赶上流行更在乎便宜啊、耐穿的 CP 值。不过只做这两项调整哦，可能还不足以存活。Net 还有两项优势让他们赢在起跑点上。从二零一零年开始 ，Uniqlo、Zara、H&M、Gap 等等的国际平价服饰品牌都陆续进到台湾。那在 Net 流失了部分的顾客，但仍然在服饰界占有一席之地。这主要是因为呢，他们有两个外商没有的优势。第一 ，Net 是台湾市场的先驱哦，他们所承租的店面呢，有不少都是十年以上长约。再加上他们经营很久了，房东比较愿意给他们更优惠的价格，平均下来呢，就可以大幅的压低租金。比起刚进入商圈的国际大牌，店租的压力就小了很多。再来，这些国际大厂呢，刚开始都选择台北的精华地段来打上名号，但那的不同哦，他们当时在全台湾几乎都有店面。一些位在蛋白区的商场，像是这个云林县的虎尾镇啊，彰化县的这个园林市，因为周边的购物选择不多，而 Net 主打一站式购足，很受到当地民众的欢迎。那这些中南部的商场就提供了稳定的获利，让 Net 在都会区更有本钱迎战国际的大牌。总之，靠着积极的转型，再加上在地的优势哦 ，Net 成功的在国际品牌的夹杀之下存活了下来。根据金融看的报道呢 ，Net 在二零二零年的年营业额有将近八十亿元，员工大约是三千人，排放其他台湾的本土品牌，稳坐销售冠军的宝座。而且 Net 在全台湾呢，还有超过一百四十间门市，超过 Uniqlo 分店数量的两倍。二零一九年呢，来自 iBuzz 网络口碑研究中心的调查发现 ，Net 在台湾平价服饰当中的网络声量排名第二，仅次于 Uniqlo。其他的欧美大牌，像是 H&M、Zara、Gap 呢，则都是他的手下败将。此外哦，跟他同时期发迹的这个 Jordano 啊，还有 h e n t e n 则因为受到这些国外品牌的打击，网络声量敬佩莫作，影响力已经大不如前。因此哦，虽然有部分的批评认为 Net 平常太多啊，陈列杂乱，衣服很难找，或是批评设计好像没有原创性，好像呢有衣服卖就好，仍然哦有很多的智商名人跳出来力挺，认为 Net 其实还是有不少好看的衣服，价格还比其他的牌子实惠，根本就是梦幻一品。事实上呢，在面临国际品牌的竞争压力的同时 ，Net 也曾经想过要跨出台湾市场，成为国际品牌。二零零九年 ，Net 首先想到的是进军中国，想要把台湾的成功经验复制到中国去。当时，其他各家已经进入中国市场的快时尚品牌都花大钱请明星啊，还有创模代言。但 Net 的创办人黄文珍却认为，他们的衣服品质好，只要摸到就会喜欢，所以他坚持不打广告。结果少了在地优势的 Net， 又没有打广告扩充知名度的情况之下，最后惨遭花电炉，不到两年的时间就决定要撤回台湾了。不过，比起把预算花在广告 ，Net 其实呢更常把钱拿来回归社会。Net 创办三十多年来的黄文珍几乎不接受采访，通常会出现在媒体上面，就是他们一年一度封馆做公益的新闻。黄文珍的特助呢，曾经透露，黄文珍小时候都穿哥哥的衣服。有次过年，他因为没新衣穿而大哭大闹，妈妈为了要安抚他呢，在深夜跑去打烊的服饰店敲门，好不容易买到一件卡其裤，才让他破涕而笑。因为这个小时候有记忆哦，黄文珍从二零零九年的莫拉克风灾之后，连续十三年捐助家福中心爱心提货券，让弱势的儿童呢能够在这个过年的前去买新衣，累计金额已经高达了一点五亿元。因此有很多人都称赞他们是佛心企业，而且因为这些孩童买衣服的经验不多，为了要让他们有舒适的购物体验 ，Net 不只会封管，还会从全台分店呢调派人手支援，协助这些小客人挑选衣服。不过这些正面的报道呢，也有人认为只是公关操作，甚至还说这些捐款。其实都是员工的血汗换来的。有人在 Net 逛起来很舒服哦，因为店员呢不会跟前跟后的推销，也不会像其他的品牌很怕客人把衣服弄乱。但在脸书靠北 Net 上面呢，就有人发文反驳，说实际的情况呢是店内的人手不足，员工都忙得要死，根本就没有心力管顾客。就连很多人嫌弃这个店面陈列杂乱啊，衣服很难找灯的问题，其实也是因为店内的员工分身乏术，才有这样子的结果。而 D 卡的讨论区里面呢，也可以看到一些员工抱怨，像 Snet 要求员工要准时打卡，但却常常不能够准时走人。这台广告呢，看似月薪有三万元，但其实底薪只有一万五，其他都要靠业绩奖金。甚至哦，如果大盘店有短少呢，政治员工还得要自掏腰包赔钱。而我们实际查这个劳动部的网站呢，发现在二零一三跟二零一六 ，Net 曾经因为加班没有加急工资而违法了三次。不过，针对这些指控呢，其实目前都还没有查到相关的记录或相关的声明，但仍然能在一些社群媒体上面看到许多匿名的抱怨文。
在进入关键以前呢，我们先特别感谢这一期期的所有会员哦，因为有大家支持跟赞助，我们才能够持续制作各式各样的议题。那如果你愿意支持我们的更远，欢迎点击资讯栏的这个链接加入我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。话说回来啊，在做这一集的时候呢，我们才想到呢，前阵子才讨论过的台湾服饰品牌 One Boy， 虽然他们一个不打广告，一个狂打广告，但都因为衣服的设计跟劳资纠纷受到了不少的批评，但两边的网络风向却差很多。我认为哦 ，Net 能在短时间内得到很多人的力挺，不像 One Boy 被骂爆，除了大家主观上面认定时不时尚、品质好不好、良不良心的程度差异之外，还因为 Net 在台湾生根很久，跟全台的民众有很多情感上面的连接，不只是大家小时候几乎都。买过他，还有他长期做公益的正面形象也甚至人心。因此呢，如果看到外国人喜欢他，会感到与有容焉；但如果有人鄙视他，则会想要跳出来帮他说话。不过，也因为 Net 跟着大家一起长大，很容易会被贴上落伍啊、过时的标签。而针对这点呢 ，Net 为了不要被市场给淘汰，也的确花了很多的心力在企业转型上面，并且获得了很多人的认可。那么，觉得如果单纯以品牌经营的角度来看 ，Net 在台湾的发展确实是蛮成功的。而最后，我们也想来问大家：你现在还会？买 Net 的衣服吗？会啊，爱心企业我就会直接买爆。B 不会哦，这款式跟设计已经不是我的菜了。C 会耶，我觉得他们的衣服 CP 值很高。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道 Net 如何在服饰品牌大战当中存活下来。此外呢，也可以在这个地方看讨论 One Boy 以及虚印的影片。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。